আচ্ছা রফিকুল হাসান সাহেব বলছেন রাকিবুল হাসান সাহেব বলছেন যে স্যার রোগাক্রান্ত মাছের ছবি আমি মেসেঞ্জারে দিয়েছি একটু সময় করে দেখে সমাধান দিলে খুশি হব ভাই অবশ্যই আপনাকে আমি সময় করে দেখে আমি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমাদের রত্নাবানু দ্বিতীয় প্রশ্ন করছেন সেটা হচ্ছে যে আমি পুকুরে নিয়মিত খড় দেই এবার একটু পণ্ডিতি করেছি বাপের মতো ইয়েস চেষ্টা করবেন তো আপনার আপনার দ্বারাই তো এটা সম্ভব হবে সেটা হচ্ছে যে ছাগলের খড় কাটা মেশিন দিয়ে ছোট ছোট খড়ে কেটে দিয়েছি অদ্ভুত ব্যাপার হলো ভেসে থাকা শুকনা খড় মাছ কিছু কিছু খাচ্ছে আমি গুগলে দেখলাম যে খড়ে দুই থেকে সাত পারসেন্ট প্রোটিন এবং ফরটি নাইন পারসেন্ট কার্বোহাইড্রেট মাছের খাদ্য হিসেবে খড় হিসেবে খড় নিয়ে কি আরও ভাবা যায় কেন বাবা আমি তো এই শুরুর থেকে এই কথাটা বলতেছি যে যখন খড়টা ভিজে যায় তখন ওই পুকুরে যদি পুটি এবং গ্রাস কার থাকে যাদের খাবারের একটা অংশ খড় জাতীয় জিনিস কিংবা ঘাস জাতীয় জিনিস আপনি সমানে দিয়ে যান আপনার ওই যে ছাগলের খড় কাটার মেশিন থাকলে আপনি ওইটাকে আরেকটু ছোট করে দেন এক ইঞ্চির নিচে করে দেন দেখবেন যে আপনার পুটি মাছকে যদি অভ্যাস করাইতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি গুলি মেরে দিলেন আমি আপনার কাছে আশা করব এই জিনিসটা আপনি করবেন আমি এটা করছি আমার আমি এটা ওই যে এক ইঞ্চির কাছাকাছি করে আমি খড় কেটে দিতাম এবং খাইত এবং আমরা হয়তো কীভাবে নেবেন জানি না আমার এই খড় খাওয়ানোর গল্প শুনে অনেক বড় বড় মানুষ আমাকে খুব তাচ্ছিল্য করে অনেক কথা বলছেন আমার এই খড়ের ব্যাপারটা আসলেই আমার মনের মধ্যে একটা ব্যথা জাগে যে আমি নিজের হাতে যে কাজটা করলাম এবং যখন তাদের সামনে বললাম তখন তারা আমাকে এত অবহেলার সঙ্গে নিলেন যে এটা দুঃখ না পেয়ে যে আমার মতন মানুষ আমি একটা বললাম আমি কি না দেখে বলছি কিংবা না করে বলছি তো আপনি এটা অ্যাটিচ করতেই পারেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি এটা কাজটা করছেন এখন তাহলে তা আপনি রাস্তা পেয়েই গেছেন আপনি এই খড় কেটে কেটে দেন কারণ আপনার ওখানে পুটিও আছে অবশ্যই গ্রাস কাট তো আসেই আর পুটির জন্য বড় খাও খড় ধরে খাওয়াটা খুব কষ্টকর কিন্তু খড় যদি ছোটো ছোটো টুকরা করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু খড় পুটি ভালো খাবে তো আর আর প্রোটিনের যে ব্যাপার স্যাপারটা বলছেন সেটা তো অবশ্যই আর একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন যে গরু ছাগল গরু ছাগল তো আমাদের খড় কিংবা ঘাস খায় তাহলে এই এই যাদের মনে করেন যে সেরকমের সাত মানে মানে স্বচ্ছলতা নাই তো গরু ছাগলের গায়ে যে গোষ্ঠটা হয় মাংসটা আসে সেটা কোথা থেকে হয় যেটা গরিব মানুষের গরু যে গরুটা হয়তো ডালের ভুসি টুসি খাওয়ার সুযোগ যার নাই সে কোথা থেকে পায় সে হার্ডলি একটু ভাতের মার পেতে পারে হয়তো বা চাল ধোয়ানি পানি পেতে পারে একটু হ্যাঁ কিন্তু সে তো ঘাস আর খড়ের বাইরে যেতে পারে না তো যদি যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস আপনি সাপ্লাই দিতে পারেন বা এই যে খড়ের টুকরা করে সাপ্লাই দিতে পারেন এটা পুটি মাছ মুখ বড় হয়ে গেলেই পুটি মাছ একদম খপা খপ ধরবে আর খাবে আপনি দেখলে ইউ উইল এনজয় ইট আমি একটা গঙ্গাচড়া উপজেলা নামে একটা উপজেলা চাকরি করার সময় আমি একটা প্রদর্শনী পুকুরের মধ্যে এই কাজটা করছিলাম এবং আমার সাথে যে আমার যে এম এল এস যে ছিল সেই ছেলেটা সে আমাকে সাংঘাতিকভাবে সহযোগিতা করছে এবং আমি তার কাছে ঋণী এবং মানে আমার অনেক কিছু দেখার সুযোগ আমি তখন পাইছিলাম আর কি তো আপনি এটা করতেই পারেন আর রত্নাবানুর এই প্রশ্নের উত্তরের সাপেক্ষে আমাদের আরও ভাই যারা দেখতেছেন বা দেখবেন তাদের জ্ঞাতার্থে একটা নিশ্চিত প্র্যাকটিস তো আপনাদেরকে জানানো গেল এই জন্য আমার খুব ইয়া আমি রত্নাবানুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পণ্ডিতের মেয়ে তারা তো দেশকে কিছু দিবেই আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই দেশকে কিছু দিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা যদি করি তাহলে আমাদের জন্য ভালো হবে তবে প্রোটিনটা আপনার কভার করার জন্য আপনি আপনার পুকুর পারে নেপিয়ার ঘাসের ব্যবস্থা করতে পারেন তারপরে আপনার ভুট্টার ঘাস ভুট্টাকে ঘাস হিসেবে ভুট্টাকে উঠায় আপনি আড়াই তিন ফুট করার পরে আপনি এটাকে ঘাস হিসেবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ভেরি নাইস এটার আউটপুট অনেক বেশি এবং আপনি এটা খাওয়ালেই আপনি বুঝবেন আর একটা জিনিস বলি যে আমরা যারা গরুকে একটু মানে মানে পালন করি আর কি আমিও তার মধ্যে একজন আমি সার কিছু কয়েকটা কয়েকটা সার এমনি পালন করা শুরু করছি তো এদেরকে যদি শুধু ঘাস খড় দেন তাহলে কিন্তু যে উৎপাদনটা পাবেন তার থেকে ওকে যদি একটু দানাদার খাবার যদি একটু দেওয়া যায় তাহলে ওর ইয়েটা কিন্তু বেশ মানে 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 তার উৎপাদনের যে মাত্রাটা তার যে দেহ বৃদ্ধির হারটা কিন্তু বেশ সন্তোষজনক একটা ফর্মে আসে তো ঠিক গ্রাস কার্প এবং পুটিকেও 
যদি শুধু ঘাসের মানে দিয়ে আগানো যায় আগানো গেল কিন্তু ঘাস যদি দেওয়া না যায় এবারটা কিন্তু এই সম্পূরক খাদ্যে ভাগ বসাবে কিন্তু সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি যদি এরকম কিছু ঘাস বা খর যদি সাপ্লাই দেওয়া যায় তাহলে ওর আবাবটা কিন্তু খুব ভালো হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তানভীর চৌধুরী লিখছেন যে শীতের আমেজ তো মাছের গায়ে দেখছি না খাবার খেয়েও খড়ের উপরে হামলা চলছে হামলা চলতেই থাকুক আমরা খড় দিতেই থাকি এবং খড় প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের সম্পূরক খাদ্যের যে ব্যাপার স্যাপারটা সেটা অনেক কমে আসুক খড় খাওয়া মানেই হচ্ছে গিয়ে ব্যাকটেরিয় প্লাঙ্কটন বলে যে জিনিসটার কথা বলি আমি কারণ খড় খাওয়ার পরে এরা তো পায়খানা যেটা করবে সেটা গোবর আচ্ছা গরুর গোবর কিন্তু হালাল না কিন্তু পায়খানার গোবর থেকে পালানোর কিন্তু আমাদের কোনো উপায় নেই এটা আপনারা করতেই পারেন গমের খড় নিয়েও আপনি করতে পারেন গমের কাঁচা খড় দিলে খুব ভালো খাবে আর আপনার গমের শুকনো খড় কিন্তু খুব একটা মানে খুব একটা মানে ওর জন্য ইয়া হবে না তবে গমের খড়ের মধ্যেও ওই যে প্রোবায়োটিকের যে ব্যাপার স্যাপারটা সেটা কিন্তু অনেক বেশি এবং আপনার এই যে আমাদের যে খড় খড়ের মধ্যে কিন্তু প্রোবায়োটিকের ডিপো খড়ের বাইরের গা এবং খড়ের যে ভিতরের গা দুই জায়গায় প্রোবায়োটিকের ডিপো প্রোবায়োটিক মানে প্রোবায়োটিক মানে হচ্ছে কিছু উপকারী ব্যাকটেরিয়ার ডিপোজিশন এইটা যখনই পানিতে পড়বে তখনই কিন্তু ওদের বংশ বৃদ্ধিটা সৃষ্টি হয়ে যাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তানভীর চৌধুরীকে অনেক ধন্যবাদ আপনি এটা করেন এবং মানে যতটা করবেন তার থেকে কাঁচা ঘাস যে কোনো ধরনের ঘাস অনেক ধরনের ঘাস আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল এগুলি নিয়েও আপনারা কিন্তু কাজ করতে পারেন আপনাকে ধন্যবাদ তানভীর চৌধুরীকেও তো এরপরে চিঠিটা হচ্ছে মোহাম্মদ জালাল সাহেবের তিনি বলছেন যে আমি আগে তো জানতাম না আমাদের এখানে মাছের তেমন খাবার দিত না আমিও তাদের দলে ছিলাম তাই আমার মাছ বেশি বড় হয় নাই কিন্তু এখন নিয়মিত খাবার দেই কিন্তু আগে তো খাবার দেই নাই তাই মাছ আগে সময় বেশি নিয়েছে রাইট মাছ বড় হতে মাসের বয়স আঠারো মা আঠারো মাস কেজিতে তিন এখন এখন কিন্তু আমি আগামী বৈশাখ মাস পর্যন্ত মনে হয় তেমন বড় হবে না আমি কি এই মাছগুলো আগামী বছরের চাষের জন্য রাখবো নাকি বিক্রি করে নতুন মাছ দেওয়া ভালো হবে এটা নির্ভর করবে যে আপনার মাছের গ্রোথ রেটের উপরে যদি মাছের গ্রোথ রেট স্বাভাবিক দেখেন এবং মাছের চেহারা যদি সেরকমের ভালো পান তাহলে আপনি রাখতে পারেন আর যদি সেরকমের ভালো না পান তাহলে আপনি এই লট বিক্রি করে দিয়ে আপনি নতুন লট নিয়ে আসতে পারেন তবে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে এই ধরনের প্রাণীগুলি যত বড় হইতে থাকে তত তাড়াতাড়ি ওর কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো আর খাবার খেয়ে খাবারের যে আউটপুটটা রিটার্নটা খুব ভালো হতে থাকে একটা জিনিস খেয়াল করবেন আপনি যখন একটা এক কেজি ওজনের মাছকে একটা খাবার খাওয়াবেন আর একটা মনে করেন যে একশো গ্রাম ওজনের মাছকে খাবার খাওয়াবেন দুইটা কিন্তু ভিন্ন জিনিস কারণ মনে করেন যে এক কেজি ওজন বা দুই কেজি ওজনের একটা মাছকে আপনি যদি আড়াই কেজি বানান তাহলে সেক্ষেত্রে যে পরবর্তী যে আধা কেজি এই আধা কেজিটার রেট হবে আড়াইশো তিনশো টাকা হারে আর একশো গ্রাম ওজনের মাছটাকে যদি খাবারটা দিয়ে বাড়ান তাহলে এর রেটটা হবে কিন্তু সত্তর আশি টাকা রেটে আপনি কি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন যত বড় মাছকে যত বড় করতে পারবেন তার মাছের সাইজের জন্য তার রেটটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যায় এই বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে আপনার কিন্তু একটা ভালো মার্জিন টিকবে যেটা ছোট মাছের ক্ষেত্রে টিকবে না তো আমার মনে যে জালাল সাহেব আপনি এই জিনিসটা এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মাছের চেহারা দেখে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে এই মাছটা রাখবেন কি রাখবেন না আপনি ধরেন মনে করেন যে সেভেন্টি পারসেন্ট মাছের চেহারা যদি আমার মতন হয় তাহলে ওইটা বেঁচে দেন আর যদি মনে করেন যে না বেশ ব্রাইট লাইট এবং স্মার্ট এরকমের যদি মাছ পান সেক্ষেত্রে আপনি রেখে দিয়ে আপনি আর কিছুদিন টেনে এই চৈত্র বৈশাখ মাসে বিক্রি করে দিলে এবং নতুন পোনা অন্য জায়গায় ঢুকায় আপনি পোনাটা বড় করে আপনি এটা করতে পারেন মলয় কুমার বিশ্বাসের শেষ প্রশ্ন হচ্ছে যে শীতে পুকুরে রাসায়নিক সার দেবো ইয়েস যদি আপনার পুকুরে সেরকমের মাছ থাকে আর পানির কালার যদি হালকা হয়ে যায় আর যদি শীতের সেরকমের মানে শীতের কুয়াশা কুয়াশার মাত্রা যদি সারাদিন ঢেকে না রাখে রোদ রোদ যদি থাকে পানির রং যদি হালকা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই রাসায়নিক সার